Today we are going to discuss about a new chapter that is body fluid and circulation. Udal thiravangal matrum sutrotam. The pati pagaparo. Mudale sutrotam. Adaka teve. Idukaka circulation. Why circulation is needed? Abding radana namadala pakro. See, large animals like mammals are active. பெரிய பாலூட்டிகள் எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கக்கூடியவை இதற்கு ஆற்றல் தேவை சோ இன் ஆர்டர் டு பி ஆக்டிவ் த அனிமல்ஸ் நீட் எனர்ஜி தே டிபெண்ட் ஆன் லோகோமோஷன் டு ஃபைண்ட் ஃபுட் பெரிய விலங்குகள் இடப்பெயர்ச்சி மூலமாக தன்னுடைய உணவை கண்டடைகின்றன உணவை சாப்பிடுறதுக்கு அங்க எங்க போக வேண்டியிருக்கு அதுக்கும் அதுக்கு என்ன தேவை இருக்கு ஆற்றல் எனர்ஜி தேவை இருக்கு மூன்றாவது நர்வ சிஸ்டம் கோஆர்டினேட் பை சென்டிங் நர்வ் இம்பல்ஸ் பாடியில இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் ஒருங்கிணை நரம்பு மண்டலம் அது பை சென்டிங் சிக்னல்ஸ் பை சென்டிங் ஸ்டூமலஸ் டு வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆல் தி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் டன் நரம்பு தூண்டல்களால தான் உடலில் நடைபெறக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் நடைபெறுகின்றன இதுவும் எனர்ஜி கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் தான் அதாவது ஆற்றல் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு செயல் அப்போ ஆக்டிவா இருக்கணும்னாலும் சரி இடப்பயிற்சிக்கு அங்க இங்கேயும் நகரணும்னாலும் சரி பாடிக்குள்ள நர்வ சிஸ்டம் கோஆர்டினேட் பண்ணணும் ஒருங்கிணைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் எனர்ஜி வேணும் அப்ப நமக்கு இப்ப தேவை எனர்ஜி எனர்ஜிக்கு என்ன வேணும் ஃபுட் வேணும் அந்த ஃபுட்லயும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த டைஜன்ல படிச்சிருக்கோம் விச் இஸ் த எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டா கார்போஹைட்ரேட் கார்போஹைட்ரேட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் டைஜன் இட் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டு குளுக்கோஸ் கார்போஹைட்ரேட் அல்லது ஸ்டார்ச் செரித்தல் மூலமாக குளுக்கோஸ் ஆக மாற்றப்பட்ட குளுக்கோஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா செல்களில் எரிக்கப்பட்டு செல்களில் ஆக்சிகரணம் அடைந்து அங்க என்ன கிடைக்குது ஆற்றல் கிடைக்கிறது எனவே எல்லா செல்களுக்கும் குளுக்கோஸ் மற்றும் ஆக்சிஜனை எடுத்து செல்வது தேவையாக ஒன்று அங்க ஆக்சிடேஷன் அல்லது எனர்ஜி ப்ராசஸ் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு அங்க உண்டாகக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வேஸ்டையும் வெளியே கொண்டு வரதும் தேவையான ஒன்று அப்ப செல்களுக்கு குளுக்கோஸும் ஆக்சிஜனையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் செல்லில இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வேஸ்டையும் வெளியே கொண்டு வரணும் அப்ப கொண்டு போறதுக்கும் வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கும் ஒரு சிஸ்டம் தேவைப்பட்டது தட் இஸ் கால்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஆல் லிவிங் செல்ஸ் ஹாவ் டு பி சப்ளைட் வித் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹாவ் டு ரிமூவ் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் அப்ப எனர்ஜி வேணும் மேல பாக்குறோம்னோ எல்லாத்துக்கும் எனர்ஜி வேணும் எனர்ஜி வேணும்னா நியூட்ரியன் வேணும் நியூட்ரியனை கொண்டு போறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் தனி சிஸ்டம் தேவைப்பட்டது அதே மாதிரி வேஸ்ட வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் தான் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் தட் இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்போர்டிங் மெக்கானிசம் டிரான்ஸ்போர்டிங் மீன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டிங் த நியூட்ரியன்ஸ் டு த செல் அண்ட் ஆக்சிஜன் டு த செல் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டிங் த வேஸ்ட் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃப்ரம் த செல் டு த லங்ஸ் அண்ட் தட் வில் பி டேக்கன் அவுட் இப்ப அதனால இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இதுல என்னன்னா சுற்றோட்ட மண்டலம் அல்லது சர்க்குலேஷனுக்கு தேவை ஏன் தேவைப்படுகிறது அது எப்படி ஃபுல்ஃபில் ஆகுது அப்படிங்கிறது அதுல நம்ம பார்க்கும் போது சிறு சிறு விலங்குகள் தட் இஸ் small organisms such as sponges and cilantri kuli udaligal mattum spongegalil இந்த சரியான சுற்றோட்ட மண்டலம் அங்க இல்ல உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பாஞ்சுகள் நம்ம முடல படிச்சிருக்கோம் ஸ்பாஞ்சுக்கும் உள்ள துளைகள் நிறைய இருக்கு அந்த துளைகள் வழியா தண்ணி உள்ள போகும் அப்ப தண்ணியில இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் எடுக்கப்படும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே விடும் ஃபுட்டை எடுக்குது அப்ப நார்மலா தண்ணியில இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் டிஃபியூஷன் அல்லது பரவுதல் மூலமாக இந்த உயிரினங்கள் அப்போ சிறப்பான சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அல்லது சுற்றோட்ட மண்டலம் சிறிய விலங்குகளில் காணப்படுவதில்லை ஆனா வளர்ச்சி அடைய அடைய மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் கடத்துவதற்கான அடர்த்தி வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில அந்த உணவாகட்டும் நீராகட்டும் செல்களுக்கு எடுத்து செல்வதும் திசுக்களில் இருந்து அவற்றை வெளியேற்றக்கூடியது இதுதான் பல்க் ஃபுளோ அப்படிங்கிறோம் இந்த பல்க் ஃபுளோ அப்படின்னு ஒண்ணு இல்லைன்னா ரெஸ்பிரேஷன் டைஜன் எக்ஸ்கிரீஷன் ஒண்ணு
இருக்காது இந்த பல்க் ஃப்ளோ அதாவது பிளட் பிளட் தான் நம்ம இங்க சொல்லணும் பிளட் எடுத்து செல்லப்படுவதுனால தான் நமக்கு ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது டைஜஷன் நடக்குது எக்ஸ்கிரீஷன் எல்லாமே நடக்குது செரிட்டல் சுவாசித்தல் மற்றும் கழிவு வெளியேற்றுவது எல்லாமே நடக்கிறது அதுல இந்த பல்க் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்றது டிரான்ஸ்போர்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் டு லாங் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஃபியூஷன் பரவுதல் மூலமாகவும் பொருட்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது ஆனா இந்த பாயிண்ட் செல்லக்கூடியதுனால பல்க் ஃப்ளோனால பொருட்கள் அதிக தூரத்திற்கு எடுத்து செல்லப்படுகின்றன அதுக்குதான் நம்ம பாக்குறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கூட ஒரு மில்லி லிட்டர் ரத்தம் உங்களுக்கு பொருட்களை எடுத்து கொண்டு போகுது ஆற்றுல இருந்து இதயத்தில இருந்து புறப்பட்டு நம்முடைய பாதங்கள் கடைசி செல்வர போயிட்டு அங்கிருந்து மீண்டும் இதயத்துக்கு வாரதுக்கு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸுக்குள்ள ஒரு நிமிடத்துக்குள்ள வந்து சேர் அதாவது ஒன் எம் எல் பிளட் கேன் சர்க்குலேட் ஃப்ரம் ஹார்ட் டு feet and feet to heart within 60 seconds ana that is by means of bulk flow bulk flow method la point cella kudiya muraiyila 60 second la poittu thirumba vandrum ana idhe ratham idayathil irundhu diffusion method la paravudal moolamaga kaal vara poittu meendu inga varadhukku 60 aandugal thevai padum adanalu easy ah circulation nadakkuradhukku indha bulk flow method is very very essential edukkaga indha sutrota mandalam thevai all the water the function of blood all the what are the functions of circulatory system edukkaga in the circulatory system mukkiyama five points kuduthirukom paarenga first one gaseous exchange ungalku theriyum we have studied in respiration that is atmospheric air will be inhaled into the lungs lens la there you can see the blood capillaries so that contains blood blood is formed of hemoglobin hemoglobin this hemoglobin combines with the oxygen and our oxyhemoglobin is formed and that will be taken to the tissues from the tissue again hemoglobin combines with the carbon dioxide to form carbamino compounds and that will be taken to the lens appo oxygen nureyirel irundhu eduthu செல்களுக்கு கொண்டு போறதும் செல்லில உண்டாகக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்து நுரையீரலுக்கு கொண்டு வாரதுமே ஹீமோகுளோபின் ரத்தம் தான் அப்ப ரத்தம் எதுக்கு பயன்படுகிறது ஃபார் த கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் that is exchanging oxygen and carbon dioxide from lungs to tissue and tissue to lungs vayu parimaattathirku oxygen carbon dioxide vayu parimaattathirku sutrota mandalam thevai second one by conducting the food material nama saapidrom carbohydrate protein fat ella saapidrom carbohydrate eda maarudhu glucose fructose galactose ah maarum carbohydrate will be converted into glucose fructose and galactose and again proteins will be converted into amino acid and the fat will be converted into fatty acid. செல்களுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறத
எனவே இரத்தத்தினுடைய பணிகள் கேஷியஸ் எக்ஸேஞ்ச் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடை கடத்துதல் உணவு பொருளை உடல் இருந்து செல்களுக்கு கடத்துவது கழிவு பொருளை செல்ல இருந்து கல்லீரல் கொண்டு வந்து கல்லீரல் இருந்து சிறுநீரகத்துக்கு கொண்டு போய் வெளியேற்றுவது உடலில் பிஹெச்ஐ ஒழுங்குபடுத்துவது ஹார்மோன்களை கடத்துவது இதுதான் எதனுடைய முக்கியமான வேலை அப்படின்னு கேட்டா ரத்தம் அல்லது பாடி ஃபுளூயிடுக்கு முக்கியமான வேலை சர்க்குலேஷனுக்கு சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் முக்கியமான வேலை சரி எப்படின்னாலும் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் உடலில் சமநிலையை ஒழுங்குபடுத்துவது இந்த சமநிலை பொதுவா எல்லாமே சமநிலை ஒழுங்குபடுத்துவது யாருக்கு வேலை அப்படின்னு கேட்டா முக்கியமா நர்வஸ் சிஸ்டம் அல்லது நரம்பு மண்டலம் இந்த நரம்பு மண்டலம் இந்த சமநிலையை எங்கன ஒழுங்குபடுத்துகிறது அப்படின்னு கேட்டாக்கி ஹார்ட்ல இருந்து பிரெயினுக்கு நமக்கு எப்பவும் ஸ்டெடி சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் அல்லது எப்பவும் ஆக்சிஜன் தேவை பிரெயின் நல்ல அலர்ட்டா இருக்கணும் அதுக்காக நியூட்ரியன்ஸும் வேணும் குளுக்கோஸும் வேணும் ஆக்சிஜனும் வேணும் அப்போ தொடர்ச்சியாக ஹார்ட்ல இருந்து பிரெயினுக்கு மூளைக்கு ரத்தத்தை எடுத்து செல்வது மிக மிக அவசியம் அத ஒழுங்குபடுத்துவது எதுன்னு கேட்டா நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆனா சில நேரங்கள்ல பாருங்க இந்த கார்டியோ வேஸ்குலார் சிஸ்டம் மெயின்டைன் இந்த பிளட் ஃபுளோ ஹார்ட் டு பிரெயின் சில நேரங்கள்ல இதுல பிரச்சனை வரும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டா நர்வஸ் சிஸ்டத்துல இருந்து சில கெமிக்கல் சிக்னல்ஸ் வில் பி சென்ட் நரம்பு மண்டலத்துல இருந்து சில வேதிய சமீட்சைகள் வெளிப்படுகின்றன அதனால ரத்தம் ரத்தத்தினுடைய அழுத்தம் குறைகிறது பிளட் பிரஷர் குறைஞ்சு போது பிளட் பிரஷர் குறையும் போது மூளைக்கு செல்லக்கூடிய ரத்தத்தின் அளவு குறையும் அப்ப மூளைக்கு என்ன கிடைக்காது ஆக்சிஜன் கிடைக்காது அதனால திடீர்னு மயக்க நிலைக்கு செல்லக்கூடிய ஒண்ணு ஏற்படும் அந்த மயக்க நிலை பெயிண்டிங் அதுக்குதான் பேரு வேசோ வேகல் சிங்கோப் அப்படின்னு பேரு வேசோ வேகல் சிங்கோப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த நர்வஸ் சிஸ்டத்தில இருந்து புறப்படக்கூடிய சில கெமிக்கல் சிக்னல்ஸ்னால பிளட் பிரஷர் குறைஞ்சு அதனால தேவையான ஆக்சிஜன் மூளைக்கு கிடைக்காமல் மயக்க நிலை அடைவது இது உடனே திரும்ப சரியாயிடும் அதாவது மயக்கத்துல அந்த நம்ம விழுந்துருவோம் கீழே விழுந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கி உடனடியா என்ன ஆகும்னா ஹார்ட்டும் பிரெயினும் ஒரே லெவலுக்கு இருக்கும் நம்ம இப்படி நிக்கும் போது ஹார்ட் கீழே இருக்குது மேல பிரெயின் இருக்குது கீழே படுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஒரே லெவலுக்கு உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா ஹார்ட்ல இருந்து தேவையான பிளட் சப்ளை எங்க போகும் பிரெயினுக்கு போகும் அந்த பெயிண்டிங்ல இருந்து நம்ம ரிகவர் ஆயிடும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா பாடி ஃபுளூயிட்ஸ பத்த